ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗിരീഷ് അങ്ങാടിപ്പുറം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൽപിനോ ഫുൾ റെഡ് ഗപ്പികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇവയെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം ഇവയെ എങ്ങനെ ചാകാതെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അൽബിനോ ഫുൾ റെഡ് സൂപ്പർ ഫൈൻ ഡയൽ ഗപ്പിയാണ് ഞാനിത് ഒരു വർഷത്തോളമായി വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം മുന്നേ ഈ ഗപ്പികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചാകുന്ന ഒരു പ്രവണത എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അത് നിർത്തിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബ്രീഡർമാർ വലിയ വലിയ ബ്രീഡർമാരുടെ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചു യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്ക് പിടി കിട്ടിയത് ആദ്യവും ഇപ്പോഴും ഞാൻ വളർത്തിയിരുന്നത് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടാങ്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ നിറച്ച് വാട്ടർ പ്ലാൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ പ്ലാൻസ് നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഈ ഗപ്പികളൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വാട്ടർ പ്ലാൻസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കല്ലുപ്പും നമ്മുടെ ബദാമിൻ്റെ അല്ല വാഴയില അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇട്ടു ഇട്ട് വെച്ചപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി കുറച്ച് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി മാറി വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഗപ്പികൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ഗ്രോത്തൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തിയത് എപ്പോഴും ലൈഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരമാവധി ലൈഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കും ഒന്നിടം നേടാൻ ഞാൻ ലൈഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അർട്ടിമിയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അർട്ടിമി മോയിനിങ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗപ്പികൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാം മഴക്കാലായാലും വേനൽക്കാലായാലും തണുപ്പ് കാലായാലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ പിന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഗപ്പികൾ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ടാങ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് മഴ കൊള്ളാതെ എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സേഫ് ആക്കി കൊടുക്കുക മറ്റുള്ള ഗപ്പികൾക്കൊന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരാറില്ല ഇങ്ങനത്തെ സെൻസിറ്റീവായ ഗപ്പികൾക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഈ കപ്പികൾക്ക് ഫുഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പരമാവധി ലൈഫ് ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ലൈഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അർട്ടിമിയ കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അർട്ടിമിയ കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ കോസ്റ്റ്ലി ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം മൊയിന കൾച്ചർ ചെയ്യാം വീട്ടിൽ നമുക്ക് മൊയിന കൾച്ചർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അതിൽ ചിലവൊന്നും വരാത്ത ഒരു കൾച്ചറാണ് ഈ മൊയിന കൾച്ചർ ബില്ലിങ് കൂത്താടി കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ലൈഫ് ഫുഡായിട്ട് പരമാവധി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനത്തെ ലൈഫ് ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഡൈജഷൻ ആവും പെലറ്റ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വേസ്റ്റൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് അധികം ചിലപ്പോൾ ചില കപ്പികൾ കഴിക്കാതെ വരും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വേസ്റ്റ് വരും എന്നിട്ട് അമോണിയ ഫോം ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കേട് വന്നിട്ട് കപ്പികൾക്ക് ഫംഗസൊക്കെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ലൈഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നും ലൈഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഒന്നിടം നേടം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പെല്ലറ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കൊടുക്കുക ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക ഈ കപ്പികൾക്ക് പെല്ലറ്റ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെല്ലറ്റ് ഫുഡ് വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അർട്ടിമിയ ഫ്ലൈക്സും സ്പൈറിനോ ഫ്ലൈക്സും ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അർട്ടിമിയ പിന്നെ മൊയിന ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ നാലായിട്ടം ഫുഡാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഈ ഫുൾ റെഡ് ഗപ്പി എപ്പോഴും നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ഗപ്പി തന്നെയാണ് ഏതൊരു ഫാമ് പോയാലും ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുക ഫുൾ റെഡ് ഗപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നോട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ റെഡ് ഗപ്പി ഉണ്ടോ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനില്ല ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഗപ്പികൾ ചാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാകാനുള്ള ഗപ്പികളെ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ള ആയിട്ടില്ല എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മാസത്തോളം കഴിയും എന്നാലും നമുക്ക് ഗപ്പികളെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാവുള്ളൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായും പറയും അപ്പോൾ ഇത് വളർത്താൻ ഏത് തുടക്കക്കാർക്കും വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഈ ഗപ്പി തന്നെയാണ് ഈ ഫുൾ റെഡ് ഗപ്പി പേടിക്കാതെ വളർത്താം എല്ലാവരും ചോദിക്കും തുടക്കക്കാർക്കും വളർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇല്ല ചെറിയ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയായി വളർത്താൻ പറ്റ